chanson écourtée aussi sur CD, mais qui finalement, euh, sur mes performances de l'époque, allait très bien avec cette longueur. Salut, bah c'est Guillaume, aussi connu sous le pseudo de Krusty. Euh, je suis guitariste et chanteur dans des groupes de hardcore. J'organise aussi pas mal de concerts de hardcore. Et euh, je suis chroniqueur dans une émission de radio lyonnaise. Euh, si je devais garder un seul album, eh ben, ça serait Pink Floyd Echoes. Alors, bah, pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi Pink Floyd euh, Echoes, euh, ça va être compliqué, il va falloir remonter l'histoire, enfin, euh, il faut que je vous raconte toute ma vie, en fait. <rire> ça va plus ressembler à une, euh, une séance chez le psy, mais comme ça, c'est gratuit, <rire> écoute. Euh, alors, on va remonter, je pense, à l'âge de 7 ans, où, en fait, euh, bah, mes parents, euh, chez nous, à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, euh, ils avaient un piano à la maison, et du coup, euh, ils se sont dit, bah tiens, on va inscrire le petit euh, au cours de piano. Donc, euh, bon, il faut savoir qu'il faut faire déjà du, euh, du solfège. Ensuite, bah, tu t'inscris dans un instrument. Euh, alors, pas de chance, il n'y avait plus de, pièce, <rire> plus de place au piano. Plus de place, du coup, après, au clavecin. Et mes parents m'ont mis à l'épinette. <rire> Donc, l'épinette, <rire> c'est un, une sorte de clavecin. Euh, super aigu euh, qu'on entend dans des, des trucs à la Louis XIV. Là, euh... Donc voilà, c'était des... un instrument et un peu une torture pour moi. <rire> Où en fait, il fallait bosser tout le temps et moi ça me faisait chier. J'avais plutôt envie de, de sortir voir mes potes et s'amuser. Donc euh, voilà, j'ai euh, bossé donc, cette épinette à faire des, des trucs à la Mozart, Bach, tout ça, sauf que ça me pétait les couilles. <rire> Et euh, du coup, il faut savoir aussi que mes parents avaient un piano donc, chez nous, mais qui était désaccordé d'un demi-ton. Donc déjà, en fait, je partais avec un truc euh, un peu bancal. Et j'en chiais grave, en fait, euh, sur les, bah, les dictées notes, les trucs comme ça. Donc au final, bah, la musique, euh, ça m'a un peu dégoûté de tout ça. Et euh, je suis resté comme ça. Euh, donc déjà, tout ce qui est musique classique, tout ce qui est musique de mes parents, j'ai dit, bon, laisse tomber, euh, on, va voir, on, va voir, on va faire autre chose. Voilà, après, donc, euh, il s'est passé pas mal de temps. Euh, les années 90 sont passées par là. Moi, j'ai écouté, donc, euh, un peu comme tout le monde, pas mal de dance. <rire> Donc Corona, Master Boys, euh, tous ces groupes-là où j'étais un collab sur les blind tests. Et c'était mon grand kiff à l'époque. Après, j'ai en enchaîné. En fait, euh, mes parents ont un, ont un parrain, en fait, euh, un gamin qui était euh, âgé de deux ans de plus que moi. Et en fait, j'ai pris un peu comme mon grand frère parce que euh, bah, il faisait plein de trucs avant. Donc je dis, ah putain, ça a l'air cool ce qu'il fait. Et donc je le copiais un peu, donc notamment sur ces styles musicaux qu'il écoutait. Et il écoutait alors, euh, par malchance, du hardcore, mais alors pas le hardcore euh, comme je l'entends, mais du hardcore Thunderdome. Thunderdome, là, les gros trucs. Euh... Donc je me suis mis à écouter ça, alors, euh, aux grandes joies de mes parents. Et puis voilà, après, euh, pareil, il changeait un peu de style tout le temps et je suivais aussi euh, comme ça. Après, il s'est mis à écouter du reggae. Donc, je me suis mis à écouter du reggae. <rire> il faisait du diabolo, des trucs comme ça, j'en ai fait aussi, enfin bon. Et euh, du coup, il avait euh, dans ses CD, donc notamment Trio, euh, petit groupe qui n'était pas encore connu. Et moi, au collège, là, bah, j'arrive au collège avec Trio, euh, tout le monde, enfin personne ne connaissait encore. Et j'ai eu un peu cette, euh, ouais, ce sentiment quand tu connais quelque chose avant tout le monde et euh, tu te dis putain mais euh, et quand tu vois qu'après tout le monde euh, est fan de ce groupe là tu te dis ouais mais moi je connaissais avant et tout euh, et du coup bah, après le reggae j'ai un peu laissé tomber j'ai eu ma grosse période euh, rap euh, skyrock tout ça où t'écoutais dix foules dans ta chambre euh, voilà et puis petit à petit bah, toujours ce pote là en fait il s'est mis au roller donc j'ai fait du roller après bah, j'avais des potes aussi qui faisaient du BMX, donc j'ai tâté un peu de BMX. 
Et à la fin, bah, toujours ce même pote s'est mis au skate et je dis bon, bah, allez, je me mets au skate. Et finalement, dans le skate, j'ai vraiment retrouvé bah, le sport que, que je cherchais. Alors un truc euh, où tu es tout seul, forcément, je préférais. Et puis euh, tout un style qui s'ouvre à toi, donc le, notamment le musical, tout ce qui est aussi les vidéos, euh, toute une imagerie euh, liée à ça. Quoi. Et euh, du coup, le skate, ça m'a permis aussi de découvrir pas mal de groupes et de styles musicaux. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, alors je sais pas si c'est trop tôt pour la raconter, mais <rire> comment je suis venu au punk euh, En fait, à, au collège, donc toujours, là j'étais en troisième, et on avait donc au bahut un pote qui, euh, à côté de chez lui, avait une, euh, un entrepôt en fait qui, euh, qui gardait des magazines euh, avant d'être euh, distribué dans les, les bureaux de tabac, et lui il allait en chouer de trois, et il piquait surtout des magazines de cul qui après faisaient tourner dans toute la classe. Et un jour il vient nous voir, il me dit hey, mais vous faites du skate, alors j'ai chopé un magazine de cul, mais aussi j'ai aussi le magazine, alors je sais pas si c'était Trasher ou un truc comme, un truc comme ça à l'époque. Je dis bah ouais vas-y file, file, file. Et en fait dans ce magazine de skate, il y avait une pub pour euh, le label, alors je crois que c'était Epitaph, où je vois euh, un CD dessus, c'était euh, Mélène Colline à l'époque, mais je savais pas ce que c'était. Bref. Un jour, je vais chez mon voisin et il a ce CD-là, c'était Million Colline, Live, euh, Live for Man Case. Et depuis ce jour, bah, j'ai écouté en boucle cet album, voilà, et je me suis développé carrément sur le punk rock à Donf. Euh, à l'époque, il bah, n'y avait pas encore Internet. Euh, J'étais en troisième, donc euh, je ne sais plus quelle année c'était, bref. Mais... Et pour se procurer bah, les CD, j'avais trouvé une petite technique, c'est que ma mère, elle avait un CE dans sa boîte et elle faisait partie donc du CE et elle faisait tous les mois une liste de CD à acheter et là je lui mettais tous les CD de punk que j'aurais que voulu acheter je les gravais, tac tac, hop, je rendais à son CE et je pouvais me débrouiller avec ça donc euh, voilà, j'ai écouté pas mal de punk là dessus, euh, donc toujours au collège, j'avais une bande de potes qui euh, aussi s'était mis au skate et au punk donc euh, on était euh, vers la fin de la troisième là, moi j'ai fait bah, mes premières soirées et euh, donc première soirée, euh, bon, picole, je finis à quatre pattes dans les chiottes. Mais c'était marrant parce que ce, euh, le pote chez qui on était, en fait, il avait euh, bon, ses parents qui étaient profs, tout ça. Et donc il avait décédé, euh, bah, surtout sur la guitare de, de, bon, de bons guitaristes, dont un CD des Pink Floyd. Ça y est, on y arrive. Et du coup, bah voilà, on a écouté ça en fin de soirée. Et puis, je sais pas, c'était planant, tout ça. Moi, je connaissais pas trop, à part bah, quelques chansons connues. Mais là, de faire ça, enfin, d'écouter ça dans une, dans une atmosphère complètement différente, bah, ça m'a fait bah, découvrir ce groupe-là. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment charmé. Et euh, bah voilà, en fait, entre le punk. Et Pink Floyd, bon, il euh, y a quand même un, un gros gap qui les sépare. Mais finalement, il y avait toujours ce truc-là, en fait, on... petit à petit, après, on faisait pas mal de soirées. Euh, donc ensuite, bah, j'arrive au lycée. Et tous les vendredis, bah, j'avais un pote chez qui on allait. Et on se foutait dans sa chambre, on se, se prenait des petites bières. Là, il habitait juste à côté euh, des Fleurs du Malte, là, le bar, enfin, le, le, le magasin. On se prenait des bières à déguster, et puis en fait on écoutait plein de zik, alors autant du punk, autant des, euh, bah des, des CD des années 70, bah les Pink Floyd, euh, Led Zepp, tout ça, et on était comme des dingues, on finissait bourré à chaque fois aussi. Et puis bah pour ceux qui connaissent un peu aussi oh, Mathieu Mother, euh, la référence, on mangeait quand même pas mal de sandwichs, c'était l'époque où euh, on se lançait là-dessus, quoi. Et il euh, y avait toujours un truc en fin de soirée, bah c'était. Euh, avant de se coucher, on se mettait un gros Pink Floyd, un gros sandwich, et puis après, en fait, on délirait comme ça et euh, on s'endormait là-dessus. Et euh, voilà, Pink Floyd, en fait, il y a des chansons qui, en fait, ont marqué ma vie euh, à chaque étape, en fait, en gros, de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et c'est. Il euh, y a toujours une chanson de Pink Floyd, en fait, qui me rappelle certains. Euh, à certains moments de ma vie quoi et du coup bah ça a commencé donc par euh, Pink Floyd avec le titre euh, Shine a New Crazy Demon morceau qui dure euh, je crois dans les 20 ou 23 minutes quelque chose comme ça il est assez long euh, et à chaque fois qu'on l'écoutait bah il y avait toujours un moment en fait où on découvrait une nouvelle nappe de son un truc qu'on n'avait pas fait attention un peu comme un film quand tu regardes et qu'il y a tellement de détails 
Et c'est ce truc-là, en fait, à chaque soirée, en fait, qui, euh, qui était dingue. Et euh, toujours pareil, en fait, c'est un groupe qui m'a suivi bah, jusqu'à fin du lycée aussi, où on est parti bah, pour la première fois bah, avec euh, trois potes en vacances. On avait 17 ans, donc on n'était pas majeur. C'était le, euh, enfin, le père d'un pote qui nous avait laissé donc en, dans un petit euh, chalet en Corrèze, euh, un petit truc. Et puis là, en fait, c'était les vacances où on n'était que, que tous les trois potes. Et en gros, toute la journée, bah, ça se rythmait bah, par les sandwichs et puis euh, par la musique à Donf. Et donc pareil, en fait, on se faisait des grosses sessions de Pink Floyd dans tous les sens, du punk à chaque fois. Enfin, c'était euh, vraiment le truc où on découvrait un peu la vie, euh, un peu euh, où on était livré à nous-mêmes. Et euh, surtout, bah, on tripait bien. Ensuite, bah, toujours sur CD des Pink Floyd, il euh, y a le, le Best Of qui est sorti en 2001, parce qu'en fait, euh, bah, j'avais un pote qui avait tous ces CD là, mais c'est vrai qu'il y a toujours deux titres pour moi qui m'ont vraiment marqué, donc Shine on You Crazy Diamond et euh, Echoes, qui lui aussi dure 23 minutes. Et euh, c'est vraiment un morceau où euh, bah, il est en plein de parties, je crois qu'il y a neuf parties différentes. Et ça passe par euh, plein de styles vraiment différents. On ne sait jamais sur quoi ça va, ils vont à, arriver, sur ce que, ce que ça va... Je ne sais pas s'il y a une montée qui va exploser, tout ça. Et pendant un bon moment, bah, c'était bah, mes deux vraiment titres phares. Et euh, impossible de savoir en fait lequel était le meilleur. On se disait, ah ouais, mais... Euh, Shine New Crazy Diamond, il y a la voix au début qui est vraiment cool, puis il y a un petit passage à la basse là qui est bien senti. Ico c'est pareil, il y a un gros moment où il y a un break de basse, super gros vie. Et puis euh, il y a un solo, mais alors une, un solo vraiment dantesque, où euh, ça explose tout dans, dans tous les sens. Et puis après, hop, ça revient sur la petite voix tranquillou. Euh, donc voilà. Euh, c'était compliqué de choisir euh, un de ces deux albums et finalement en 2001, il bah, y a le, le Best of the Pink Floyd qui est sorti, donc euh, j'ai direct acheté, où on trouve bah, deux CD et deux CD avec euh, bah, tous les meilleurs tubes, mais qu'ils ont en fait tous réédité. Alors soit recouper, soit euh, modifier les fins pour qu'ils s'enchaînent tous en fait. Et c'est ça qui est assez ouf, c'est que si on prend les, les albums d'origine, et finalement le best-of, on n'a plus exactement les mêmes chansons, il y a des parties bah, par exemple sur Echoes qui dure bah, ouais, ouais, 3 minutes, qui a été coupé raccourci de 6 minutes, donc ce qui fait déjà un peu, qui est un peu moins chiant des fois parce que ça peut être aussi des petits trucs sonores qui durent pendant des minutes et des minutes, mais là du coup tout s'enchaîne super bien et euh, voilà c'est vraiment l'album qu'on peut écouter comme ça en bossant, euh, je sais pas, en faisant la fête, en, en étant tranquille devant la télé, devant un livre, ce que tu veux. C'est vraiment le son qui passe vraiment partout. Et euh, voilà, bah, c'était le CD qu'on emmenait tout le temps. Quoi. Et bah, du coup, ouais, c'est l'album de ma vie parce que, bah, comme je vous disais, en fait, ça a marqué tellement de, de moments de mon adolescence. Et puis, euh, voilà, il y en a un autre moment aussi, oui, c'est quand... En l'an de grâce 2003, quand j'avais 17 ans, euh, bah, j'avais ma première amoureuse aussi. Et euh, donc on est en soirée et on, on va pour concrétiser, on va dire ça comme ça. Moi j'étais puceau. Hein, et euh, donc ça a failli se faire dans une soirée où là où par contre il y avait du gros hardcore, du gros resfist à fond. Bon finalement ça s'est pas fait cette soirée là. Et en fait je suis super content parce que finalement... Euh, on a remis ça chez moi tranquillou et là en fait euh, bah, j'ai mis un petit disque de Pink Floyd toujours ce, ce même album et en fait c'était euh, super cool quoi en fait c'est euh, voilà c'est toujours le, le CD que tu peux écouter en faisant n'importe quoi et même en faisant la première <rire> pour la première fois l'amour <rire> et là c'était sur le titre I Hopes et euh, voilà bah, chanson écourtée aussi sur CD mais qui finalement euh, sur mes performances de l'époque allait très bien <rire> avec cette longueur <rire> Et puis euh, voilà, c'est un putain de souvenir aussi. Euh, c'est toujours, voilà, c'est sur tout, ça, le, tout cet album, il y a toujours un titre où je sais exactement ce que je faisais à telle époque et tous les souvenirs que ça ramène. 
Et c'est aussi le fait que euh, ça m'a permis d'ouvrir un peu les... Je sais pas, les yeux sur euh, quand j'étais ado, tout ça, bah, la musique de mes parents, aussi de me rapprocher peut-être aussi de mes parents, parce que je me dis putain, mais en fait, ils écoutent pas que de la musique de vieux cons, quoi. Et puis en fait, ouais, je regardais la, la discographie de mon père surtout, et il avait plein de CD ou de vinyles, mais euh, ouais, de tarés. Donc il euh, y avait Pink Floyd, il y avait Led Zepp, et ça m'a mis à écouter tous ces trucs-là, qui euh, après, bah voilà, m'ont forcé à le à le faire à la guitare. Je sais que quand je prenais des cours de guitare, bah, j'ai voulu faire comme tout le monde le Star Way to Even de, de Led Zeppelin. Euh, Pink Floyd, pareil, essayer de rejouer des trucs. Et c'est vraiment... Euh, ce que j'admire, c'est chez Gal, là, enfin, ce, ce groupe-là, c'est vraiment le, cette créativité. Je ne sais pas comment ils font. Alors, ils ne doivent pas tourner qu'au sandwich, à mon avis. Mais euh, ils étaient... Je ne enfin, comprends pas comment on peut avoir un tel niveau de création, de... Ouais, de de talent musical en fait quoi et aujourd'hui encore en fait c'est euh, en écoutant ces disques euh, c'est à chaque fois je me dis putain mais il y a toujours encore des notes ou enfin des, des passages je me dis ah, putain mais ça ouais, j'avais pas fait gaffe au premier euh, première écoute tout ça et c'est vraiment euh, un disque qu'on peut écouter sans se lasser je pense bah après bah du coup j'ai jamais eu euh, la chance de les voir en concert malheureusement mes parents eux euh, ont réussi euh, ils avaient gagné des places en plus pour les voir je pense c'était à l'époque de Division Bale et bah voilà, j'ai trop les boules. Mais par contre, de bah, toute façon, il y a un live qui, euh, qui est d'anthologie et qu'on regardait aussi tout le temps en soirée, c'était le live à Pompéi, où les gars, en fait, ils sont euh, bah, dans l'amphithéâtre et on les voit, euh, ils sont tout seuls comme ça. Bon, il y a un paquet de matos et ils jouent comme ça tout leur euh, tout l'album. Alors je pense qu'à l'époque, c'est entre Middle, il euh, bah, y a Asie et Cause d'ailleurs, et Cause. Et euh, bah, cette version, elle est vraiment magnifique, où on voit justement bah, le break à la basse bien groovy, où les gars, ils sont les pieds nus dans le sable, tout ça. Il euh, y a le solo, à un moment donné, bah, toujours de Icos, où euh, là, ils ont refait en 3D, donc le... quand il y a Pompéi qui se fait euh, bombarder de lave dans tous les sens. Bon, là, c'est en 3D de l'époque, donc euh, maintenant, je pense qu'en quand on regarderait ça, ça ferait peut-être un peu sourire, mais pour l'époque, je pense que c'était un truc de, de malade. Et ce live, ouais, c'est vraiment la qualité de son euh, toujours au rendez-vous, c'est toujours un truc de malade. Euh, par contre, j'ai eu la chance de voir Roger, euh, Roger Waters, donc le bassiste, euh, en 2018 à l'Altony Garnier. Et là, j'ai pris un, une claque aussi euh, monstrueuse. Alors, c'est pas mon préféré dans Pink Floyd. Bon, en étant guitariste, j'aime bien David Gilmour. Euh, mais euh, le concert de Waters, il était vraiment cool. Euh, on retrouve bah, forcément plein de morceaux euh, qui sont sur le best-of, quelques morceaux euh, qu'il a joués dans, dans ses projets solo. Et ce qui était dingue, c'était qu'à un, un moment du concert, il y a la Altenay Garnier en fait, qui se divise en deux. Il y a une usine qui descend, alors comme sur euh, l'album où on voit la grosse usine, hein, et on voit ça en plein milieu de la salle, on dit « mais c'est quoi ce délire tout ça ?» Et à ce moment-là, il y a un, un gros cochon, euh, un gros drone en fait, un gros cochon qui se met à voler dans toute la salle. Et euh, en gros, euh, derrière, il y a un, un écran géant où on voit que euh, ça dénonce à mort. Bah, il y avait Trump, euh, Le Pen, Macron pour, euh, bah, pour dénoncer un peu tous les politiques, c'est des gros porcs, voilà. Et enfin, euh, là... Ce truc, ce truc de scène, c'était assez dingue, quoi. et j'ai jamais vu un, un show comme ça. Je sais que bah, j'avais vu aussi les concerts euh, sur, euh, en vidéo, bah, comme le live qu'ils avaient fait à Venise, là sur les Pink Floyd euh, complet, c'était des trucs de dingue. Et c'est des groupes ouais, qui ont toujours fait mais des shows euh, d'anthologie. Et bon, bah, malheureusement, je pense que je les verrai jamais. Ouais, donc voilà, Pink Floyd, c'était euh, mon gros coup de cœur. J'aurais pu, bah, donc... Euh, Passer aussi Mylène Collin, euh, Les Four Monkeys, qui est mon premier album de punk. J'aurais pu mettre At The Driving avec euh, Relationship of Command. Euh, J'aurais pu mettre Race Fist, Dedication. Mais ouais, Pink Floyd, ça reste pour moi le, le groupe de cœur parce que ça m'a accompagné toute ma vie, toute mon adolescence. Ouais, ça me permet aussi de souffler comme ça. Puis après, euh, après une grosse session de hardcore ou de punk, et en fait, se mettre un petit Pink Floyd, peinard, et eh ben, c'est toujours bien cool. Voilà.